గుడ్ ఈవెన్ మై డేస్ వెల్కమ్ టు మాయస్ ఇంగ్లీష్ అకాడమీ ఈరోజు నా కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే జరండ్ జరండును బేస్ చేసుకొని గ్రామర్లో ఉన్న బిట్లని ఎట్లా క్లియర్ చేయాలి జరండును బేస్ చేసుకొని స్పోకన్ ఇంగ్లీష్లో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్లో జరండును బేస్ చేసుకొని ఒక అద్భుతమైన స్టేట్మెంట్ని ఒక టేస్టీ స్టేట్మెంట్స్ని ఎలా తయారు చేయాలని ఈ రెండు పాయింట్లను ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాము చేసే కంటే ముందు ఒకసారి ఈ మూడు లైన్లను మనం గమనిస్తే ఫస్ట్ లైన్ చూడండి ఐ యామ్ ప్లేయింగ్ షటిల్ అంటున్నా ప్లేయింగ్ షటిల్ ఈజ్ ఎ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్ అంటున్నా ఐ సా ఎ ప్లేయింగ్ చైల్డ్ ఆన్ ద రోడ్ అంటున్నా మూడు స్టేట్మెంట్ మీకు గమనిస్తే ఐ యామ్ ప్లేయింగ్ షటిల్ అంటున్నా ప్లేయింగ్ షటిల్ ఈజ్ ఎ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ ఐ సా ఎ ప్లేయింగ్ చైల్డ్ ఆన్ ద రోడ్ ఈ మూడు స్టేట్మెంట్స్లో ప్లేయింగ్ 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 మరి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో ప్లేయింగ్ ఏంటి సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో ప్లేయింగ్ ఏంటి థర్డ్ స్టేట్మెంట్లో ప్లేయింగ్ ఏంటి అనేది ఒక్కసారి మీరు గమనిస్తే బాగా గమనించండి బీ ఫార్మ్స్ తర్వాత అంటే ఈజ్ ఆము ఆరు వాజ్ వర్ ప్లస్ బీ ఆర్ బీన్ బీన్ ఈ బీ ఫార్మ్స్ తర్వాత వి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి దాన్నే ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ అంటాము దాన్నే వర్బ్ ఫోర్ అంటాము వి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి బీ ఫార్మ్స్ తర్వాత వస్తే దాన్ని వర్బ్గా మనం డిసైడ్ చేస్తాము ద వర్బల్ ఫామ్ అని డిసైడ్ చేస్తాము అదే ప్లేయింగ్ అనేది స్టేట్మెంట్ బిగినింగ్లో వచ్చినప్పుడు అదే వి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి స్టేట్మెంట్ బిగినింగ్లో వస్తే దీన్ని నౌన్ ఫామ్ అంటాము నౌన్ అంటాము నౌన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జరండ్ అదే ఇక్కడ మూడో స్టేట్మెంట్లో ప్లేయింగ్ ఐ సా ఎ ప్లేయింగ్ చైల్డ్ ఎ ప్లేయింగ్ చైల్డ్ ఏ చైల్డ్ ప్లేయింగ్ చైల్డ్ ఇట్ క్వాలిఫైస్ నౌన్ చైల్డ్ అనేది నౌన్ ఇది క్వాలిఫై చేస్తుంది గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ నౌన్ అంటే ఇట్ ఈస్ అబ్జెక్టివల్ ఫామ్ అంటే ప్లేయింగ్ అనేది ఇంగ్ ఫామ్ అనేది కొన్నిసార్లు అంటే ఇంగ్ ఫామ్ అనేది కొన్నిసార్లు వర్బ్ అవుతుంది కొన్నిసార్లు నౌన్ అవుతుంది దాన్ని జరండ్ అంటున్నాము దాని కొన్నిసార్లు అబ్జెక్టివల్ ఫామ్ కూడా అవుతుంది గమనించాలి ఈరోజు కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే జరండ్ ఈ జరండ్ని బేస్ చేసుకొని స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో ఎంత అద్భుతంగా మాట్లాడచ్చో ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు చూడండి నేను మీకు గ్రామర్ చెప్తున్నా లేకపోతే నేను మీకు ఇంగ్లీష్ చెప్తున్నా ఐ యామ్ ఐ యామ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఐ ఆమ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఇక్కడ చూడండి బి ఫామ్ తర్వాత మనకు వి ఫోర్ వచ్చింది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది టీచింగ్ అనేది మనకు వి ఫోర్ అంటే ఇట్ ఈస్ వాట్ వర్బ్ అదే ఇదే స్టేట్మెంట్ని నేనేమంటున్నాను సార్ అంటే టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ మై ప్రొఫెషన్ మై జాబ్ ఇప్పుడు చూడండి టీచింగ్ అనేది మనం స్టార్టింగ్లో పెట్టాను అంటే ఇది నౌన్ అయింది నౌన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జర్ అండ్ ఐ ఆమ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ అంటే అప్పుడు టీచింగ్ ఏమైతే సార్ అంటే ఇట్స్ వర్బ్ అవుతుంది టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ మై జాబ్ అంటే అప్పుడు టీచింగ్ అనేది నౌన్ అవుతుంది ఇట్స్ జరండ్ అవుతుంది కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఐ ఆమ్ ఫైటింగ్ విత్ పీపుల్ నా సార్ ఈ లైన్ కావచ్చు ఐ ఆమ్ ఫైటింగ్ ఐ ఆమ్ ఫైటింగ్ విత్ ఐ ఆమ్ ఫైటింగ్ విత్ పీపుల్ అన్న ఐ ఆమ్ ఫైటింగ్ విత్ పీపుల్ అన్న ఇప్పుడు చూడండి ఫైటింగ్ అనేది మనకు వర్బ్ దీన్ని మనం జరండ్గా చేయాలి ఐ ఆమ్ ఫైటింగ్ అంటే ఫైటింగ్ వర్బ్ అయింది ఫైటింగ్ విత్ పీపుల్ ఇట్స్ నాట్ మై habit based on their behavior i had to fight with the people and fighting with people is not my habit and it puts up and suppose you know i am joking a joking with the people joking to the close people is is my like you know a part and parcel of my career and like but the part and parcel of my day day to day life and like but you know that i am learning uh, new things and i am learning new things this statement in gaman chandi i am learning new things kotta kotta vishayalu nerchukunta nenu ippudu chudandi i am learning learning anedi ikkada manaku verb ayindi v4 ayindi ippudu deni beginning lo theesukostunna learning learning new things learning new things is is a fantastic and a good thing for career good thing for career anta that's what you know learning is what now no now is nothing but zarand anta konni example chuddam here i am speaking in english speaking english is my profession and lepade is uh, my uh, like you know is my habit and ipu jodi nenu i am explaining doubts to my student and i am explaining the doubts nenu doubts explain chestunna ipudu ide nenu zarand ki teesukunte explaining doubts to that students is a job of a teacher and got my point so manamu zarandu tho statement vaadithe chaala beautiful ga untadi i'm loving my people anta loving my people is is a good thing loving my people is a good thing actually right so loving other people is not a good thing 
బట్ లవింగ్ మై పీపుల్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ థింగ్ యాక్చువల్లీ సో అట్లా మనము జరండని యూజ్ చేసుకొని అద్భుతమైన ఇంగ్లీష్ని మనం మాట్లాడచ్చు సో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ మీకు ఏమైనా టాపిక్ కావాల్సినంటే ఒకసారి కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి నేను కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ లాట్ మీ మహేష్ మహేష్ ఇంగ్లీష్ అకాడమీ గుడ